हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एल एस अकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन टुडे विल डिस्कस अबाउट द अनसुपरवाइज लर्निंग इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था अबाउट द सुपरवाइज लर्निंग के बारे में कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होती है तो इसी तरीके से आज हम सीखेंगे कि अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है तो सबसे पहले जैसे इसके नाम से क्लियर है कि अनसुपरवाइज लर्निंग यानी एक ऐसी लर्निंग जिसमें कोई भी सुपरवाइज़र या कोई भी आपको सुपरवाइज करने के लिए चेक करने के लिए अवेलेबल नहीं है ठीक है इट मीन्स इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग देर इज नो टीचर प्रेजेंट इट मीन्स इट्स ए लर्निंग विदाउट ए टीचर जब आपके पास टीचर इसमें अवेलेबल नहीं है तो आपके पास जो इनपुट होगा उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आउटपुट क्या आना चाहिए वो बताने के लिए कोई भी आपके पास नहीं होगा कि आपने इनपुट दिया उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आपका सही आया गलत आया या सही से कितना अब उसमें एरर है सही के कंपेरेटिवली यानी एक्सपेक्टेड क्या था और आ कितना आ रहा है एक्चुअल कितना आ रहा है उसमें क्या डिफरेंस है वो बताने के लिए अवेलेबल नहीं है जैसा कि हमारे पास सुपरवाइज लर्निंग के केस में था जिसमें हमारे पास एक टीचर अवेलेबल था जिसमें वो जो बताता था कि इस इनपुट के करस्पॉन्डिंगली ये एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए ठीक है तो टीचर कोई अलग से कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट जो नेटवर्क को ये बताता है कि जो उसका आउटपुट आ रहा है वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है लेकिन अनसुपरवाइज के केस में इनपुट तो होते हैं ट्रेनिंग के टाइम पर लेकिन क्या उसने सही सीखा गलत सीखा या सही है या गलत है या सही क्या था गलत क्या था सही से कितनी उसमें एरर आ रही है यानी कि एक्सपेक्टेड ये था और एक्चुअल इस समय ये आ रहा है वो बताने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं होता ऐसा कुछ भी इसमें अवेलेबलिटी नहीं होती इसमें क्या है द एक्सपेक्टेड और डिजायर्ड आउटपुट इज नॉट नोन ओनली द इनपुट्स आर नोन जबकि सुपरवाइज लर्निंग के केस में इनपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट दोनों ही हमें पता होता था इसलिए हम कहते थे इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ए टीचर जो आपको बताता था कि आपका सही है या गलत है और अगर गलत है तो वो सही के कंपेरेटिवली कितना डिफरेंस आ रहा है उसमें नेक्स्ट इज नो एक्सप्लेट एर इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज टू इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी कोई भी एरर इन्फॉर्मेशन को कि जब आपके पास आउटपुट है ही नहीं एक्सपेक्टेड आउटपुट तो कोई भी ये बताने के लिए कि एरर कितनी है है या नहीं है ये बताने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है तो आप ना तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस अपने आप सिस्टम इम्प्रूव कर सकता है ना ही एक्यूरेसी इम्प्रूव कर सकता है सिस्टम क्या करता है अब कैसे इम्प्रूव करेगा वो हम देखेंगे ठीक है इसी इनको और क्या नाम है इसके अलावा जो आपके अनसुपरवाइज लर्निंग है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सेल्फ ऑर्गेनाइज लर्निंग यानी जो पर्स आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क अपने आप सीखता है थ्रू द एक्सपीरियंसिस इट इज़ कॉल्ड द सेल्फ ऑर्गेनाइज लर्निंग इसका मतलब है कि ये जो आपकी अनसुपरवाइज लर्निंग है इसमें यूज़र अपने आप ही अपने बेसिस पर सेल्फ ऑर्गेनाइज लर्निंग से सीखेगा और धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते जाएगा एक्सपीरियंसिस के बेसिस पर जैसे अगर वाले टीचर प्रजेंट नहीं है फिर भी तो आप सीख सकते हो कुछ ना कुछ चीज़ें लेकिन धीरे धीरे सीखते हो धीरे धीरे आप आइडेंटिफाई करते हो अगर टीचर नहीं है कि ये सही है या ये गलत है अगर गलत है तो उसको सही करना वो थ्रू द एक्सपीरियंसिस और अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंसिस के बेस पर आप क्या करते जाते हो अपने आप को करेक्ट करते जाते हो इन द एबसेंस ऑफ द टीचर इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क विल ट्राई टू फाइंड सम काइंड ऑफ पैटर्न यूजिंग द इनपुट डेटा सेट विदाउट एनी एक्सटर्नल एड इसमें क्या करता है कि यूज़र जो आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वो अपने आप ही जो इनपुट कॉम्बिनेशन दे रखा है उसको इनपुट का पूरा सेट दे रखा है उसी में ही उन इनपुट के बीच में एक पर्टिकुलर पैटर्न मैच कराने की कोशिश करता है कि ये चीज़ें इस टाइप की हैं ये चीज़ें इस टाइप की हैं ये इस टाइप की हैं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ आपस में रिलेशन होगा दूसरे ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपस में कुछ रिलेशन होगा पैटर्न से मतलब है कि वो एक पर्टिकुलर सिमिलर टाइप की चीज़ों को एक साथ करना यानी उनमें पैटर्न ढूंढना कि भाई ये पर्टिकुलर इनमें सिमिलरिटी आ रही है जैसे हमने ये आपको दिखाने की कोशिश की है ये इनपुट वैल्यू है इस पूरे कॉम्बिनेशन इनपुट साइड के कॉम्बिनेशन में आपके एप्पल्स भी हैं दो एप्पल्स हैं दो ऑरेंज हैं दो गुआवा हैं और एक वाटर है ठीक है तो इनके बीच में वो कैसे डिफ्रेंशिएट करेगा सबसे पहले क्या पैटर्न फाइंड करेगा पैटर्न में फीचर्स क्या फाइंड करेगा इनमें ठीक है क्या उनमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस फाइंड करेगा तो उसे पता लगे कि हाँ भाई ये एक जैसी चीज़ें ये अलग चीज़ें हैं 
तो वो ये देखेगा अगर साइंस के बेसिस पर देखे अनसुपरवाइज लर्निंग में वो अपने आप ही फाइंड आउट करेगा अन रहता है कोई टीचर हो कि जो भी इनपुट दे रखा है वाटरमेलन का साइज तो काफी बड़ा है और बाकी सब का साइज करीब करीब एक जैसा है तो वो क्या करेगा साइज के बेसिस पर ग्रुप्स बना देगा उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं क्लस्टर कहते हैं ग्रुप्स क्या बनाया कि वाटरमेलन को उसने अलग कर दिया ग्रुप से एक क्लस्टर में और जितने भी एप्पल और गोवा और से उनको एक ग्रुप में डाल दिया तो पहला पैटर्न उसने किसके बेसिस पर डिफरेंशिएट किया क्या पैटर्न ढूंढा साइज क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंट ढूंढा साइज कि वाटरमेलन का साइज बड़ा है और बाकी सबका ये जितने भी है एप्पल है ऑरेंज है गोवा है इनके बीच में एक जैसा है तो इसने क्या कर दिया वाटरमेलन को अलग कर दिया इनको अलग कर दिया अपने आप ही उसने डिफरेंट ढूंढा बेस्ड ऑन सम पैटर्न पैटर्न क्या था साइज उनका शेप ठीक है अब इसके बाद और क्या कर सकता है ये सीख लिया उसने लेकिन अभी तो उसके पास और भी इसको अपने आप को रिफाइन करते जाना है रिफाइन कैसे करना है मान लीजिए इसमें तो कुछ और बचा नहीं है इसमें एप्पल भी है गुआवा भी है और ऑरेंज भी है ठीक है एप्पल है ऑरेंज है गुआवा है क्लस्टर वन ये वाला जो है अब इसमें कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि कौन सा एप्पल है क्योंकि पता तो उसे है नहीं तो इसमें क्या करेगा वो कलर्स के बेसिस पर फाइन करने की कोशिश करेगा ठीक है कलर के बेसिस पर कैसे फाइंड आउट कर सकता है भाई सब शेप तो सबका एक जैसे ही होगा ऑरेंज भी उसी जैसा दिख रहा होगा गुआव भी उसी जैसा दिख रहा होगा करीब करीब और जो आप कह सकते हैं ना कि जो फीचर्स हैं उसमें मोटा मोटा जो डिफरेंस दिखेगा वो इनमें कोई खास डिफरेंस तो शेप के बेस पे दिखेगा नहीं वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा बेस्ड ऑन द कलर कलर के बेसिस पर फाइंड आउट करने की कोशिश करा अच्छा इनका कलर एक जैसा है इनको अलग कर दो एप्पल को अलग कर देगा एप्पल दिखाई दे रहे हैं ऑरेंज ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है गुआवा ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं अलग अलग सेट बना दिए इस सेट में ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कोई और ऐसी चीज़ें जो उनसे मिलती जुलती हैं मान लीजिए कोई एप्पल है एप्पल ग्रीन रंग का है तो क्या करेगा रेड एप्पल को तो एप्पल में डाल देगा और ग्रीन एप्पल को किस में डाल देगा गुआवा के सेट में डाल देगा हो सकता है ठीक है तो फिर क्या होगा फिर बाद में जो जिस जो गलत सेट में आ गया है उसको फिर और रिफाइन करने की कोशिश करेगा कि भाई इनमें कोई आपस में डिफरेंस नहीं दिख रहा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि इसमें ये क्या कर रहा है कि बेस्ड ऑन द इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा सीखने में लेकिन ये अपने आप ही कुछ ना कुछ फीचर्स के बेसिस पर एक्सट्रैक्ट करता जा रहा है उस डेटा को सेट को और अपने आप ही उसको क्या कर रहा है ऑर्गेनाइज करता जा रहा है इनपुट को अपने आप ही सीखता जा रहा है ठीक है तो ऑल सिमिलर इनपुट पैटर्न जैसे मैंने आपको बताया आर ग्रुप्ड टुगेदर एज क्लस्टर्स जो एक जैसे इनपुट पैटर्न आपको लग रहे होते हैं कि एक जैसे दिख रहे हैं उनको हम एक सिंगल उसमें डाल देते हैं क्लस्टर में या ग्रुप में ठीक है इट मीन्स क्लस्टरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द सिमिलर इनपुट पैटर्न ठीक है द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क माइड चेंज इट्स पैरामीटर ड्यूरिंग पैटर्न रिकोगशन इसमें जो इसके पैरामीटर्स हैं वेट्स हैं बायस है उसको कब चेंज करेगा जैसे जैसे वो अपने आप को उस पैटर्न को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा हर स्टेप में जितनी बार लोग दोबारा चलेगा दोबारा सीखने की कोशिश करेगा एक स्टेप में नहीं पता लगा दूसरे स्टेप में थोड़ा सा और सीखेगा तीसरे स्टेप में और थोड़ा सा सीखेगा हर बार क्या करेगा अपने वेट्स को उसी के अकॉर्डिंगली जब जब सीखता रहेगा जब वो पैटर्न मैचिंग करा रहा होगा उसी बेसिस पर वो क्या करेगा अपने उसके वेट्स को या बायसिस को या बाकी पैरामीटर्स को उसी टाइम पर चेंज करेगा ठीक है कैसे चेंज करता है वो हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको मैथमेटिकली उस समय हम डिस्कस करेंगे हेयर वी आर ऑनली डिस्कसिंग अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सो आई होप आपको बेसिक आइडिया लगा होगा कि अनसुपरवाइज लर्निंग में हो क्या रहा है जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं कि यूजर कई सारे यूजर्स हैं ठीक है अब आपको उनमें डिफ्रेंशिएट करना है यूजर्स में कुछ यूजर्स हैं जो एक टाइप की मूवी देख रहे हैं कुछ यूजर दूसरे टाइप की मूवी देख रहे हैं कुछ यूजर तीसरे टाइप की मूवी देख रहे हैं ठीक है तो हमारे पास यूजर्स का सेट है और ये पता है कि ये यूजर ये मूवी देख रहा है और हमें उनके बीच में क्या निकालना है रिलेशन निकालना है तो हम क्या करेंगे यूजर्स के बीच में सिमिलरिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे भाई ये यूजर्स हैं ये हॉरर टाइप की मूवी देखना पसंद करें उनका अलग क्लस्टर बना देंगे ये यूज़र कॉमेडी मूवीज़ देख रहे हैं उनका अलग क्लस्टर बना देंगे ये यूजर इस टाइप की मूवीज़ देख रहे हैं उनका क्लस्टर बना देंगे ठीक है तो यूजर को उनके बिहेवियरल बेसिस पर हम क्या करेंगे बिहेवियरल बेसिस उनके तरीके से पैटर्न का काम करेगा उसके बेसिस पर हम उनके डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर्स बनाएंगे इसी तरीके से यूजर्स का जो बिहेवियर है वो यही ऐसे ही एनालाइज करती है मशीन लर्निंग इस तरीके से कि किस तरीके का बिहेवियर है कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो इसके साथ साथ क्या क्या परचेज कर सकता है वो हम कैसे पता लगाएंगे 
इसी तरीके से कि भाई हम देखेंगे ये कस्टमर था इससे ये चीज़ परचेज की ये चीज़ परचेज की दूसरा कस्टमर था उसने ये परचेज किया तो उन कस्टमर्स के बिहेवियर के बेसिस पर भी हम पता लगा सकते हैं अगर हम उसे प्रोवाइड लर्निंगे कि वो क्या क्या किस टाइप के यूज़र एक साथ है और वो क्या क्या खरीद सकता है उसके बारे में प्रोडक्ट भी कर सकते हैं फ्यूचर में जब सिस्टम ट्रेन हो जाएगा ठीक है तो आई होप आपको बेसिक आइडिया लगा होगा अबाउट द अनसुपरवाइज लर्निंग इन आर्टिफिशियल लिबरल नेटवर्क स्टिल इफ यू फील एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच